그때 당시 한국 사람들 사이에서는 환자였어요. 환자. 나만 탔다 그러면 꼭 어딘가 부러져. <웃음> 그래서 쫄병 시절에 다리도 부러져 보고 코뼈도 부러져 보고 꼬리뼈도 부러져 보고 여기저기 진짜 많이 다쳤어요. 한국에서는 평범한 그냥 직장인이었어요. 그러다가 왜 인생을 살다 보면 그 힘든 시절 모든 걸 포기하고 그냥 죽고 싶다라는 생각이 들 때가 있었는데 저는 1996년 말에 그런 생각이 들었고 좀 힘든 시기가 있었어요. 그러면서 우연히 뭐 전에 들은 그 외인 부대 이야기가 생각이 나서 외인 부대는 그 굉장히 위험한 부대고 그 입양을 하면 그 어떤 전쟁터 이런 데 가서 그 목숨을 잃을 수도 있다 이런 말을 들었어요. 그때 그냥 단순 무식하게 생각이 든게 어 이렇게 힘들게 사느니 그냥 외인 부대 가서 그냥 남자답게 죽자. 그 다음날 바로 항공 티켓을 끊고 1996년 12월 25일 한국을 떠나서 그 프랑스 오게 됐고 외인 부대 입대하게 되었습니다. 제가 예고를 나와서 한국에 있을 때 그래서 뭐. 대학교 미대 준비하고 그러다 군대 잡혀가고 <웃음> 그래서 육군 병장 제대하고 그 후에 이제 아버님이 돌아가셨어요. 그러니까 제대하자마자 돌아가셔갖고 제가 약간 회의를 많이 느꼈어요 그 당시에 군대 가기 전까지는 아버님이 다 서포트 해주셨잖아요. 뭐 부장 아니더라도 이제 제대를 딱 하고 나도 이제 어른이 됐다 싶어갖고 제대를 했는데 안 계신 거야. 아 그게 충격이 굉장히 심하더라고 그래갖고 이렇게 계속 살지 못하겠다. 그, 그 당시 결정한 게 미국으로 가려고 했어요. 그래서 유학을 갔어요. 일단 한 3년 있었, 있었거든요. 근데, 아, 이래서 도저히 뭐 공부, 구목 이거 완전 히 아, 아무것도 안 되잖아요. 내가 미국 살라고 온 것도 아니고. 그게 있죠. 제가 결정, 한국에서 나올 때, 이제 친구들이 약간 부정적인 의견을 많이 줬어요, 저한테. 넌못 간다. 가도 안 된다. 그러니까 가기가, 돌아가기가 싫은 거예요. 왜냐면 실패한 거 아니에요, 솔직히. 걔네들 말대로. 근데 이제 그 와중에 제가 알았던 게 이제 외무대였거든요. 파리 도착해서 외인 부대 지원한다고 저기 버튼 노정 갔죠. 그들은 이제 5년 생활한 을 거죠. <웃음> 제가 5년 딱 생활했어요 외인 부대 있을 때. 외인 부대를 처음 에, 이야기 들었던 거는 한국 군대 있을 때 우연찮게 이제 그 잡지 책에서 봤어요. 그냥 듣고 나갔어요 처음에. 푸, 지금 한국 군대 생활하기도 힘들어 죽겠는데 무슨 군대를 또 가? 미쳤어. 그다음에 한국 군대 제대했습니다. 제대하고 나서 직장 생활을 쭉 하는 과정 중에 어, 아마 내 인생에 있어서 그 기간이 가장 힘들었던 기간 같아요. 그리고 다람쥐 쳇바퀴 도는 그 일상이 너무 힘든 거. 아, 이게 뭐 이러려고 사회생활하는 건 아닌데 많은 분들이 겪었던 것 중에 하나 카드 빛이 자꾸만 늘어나요. 아, 이걸 해결해야 되는데 그런 자리에 아 도저히 이상을 못 하겠다. 여기서 내가 더 있다가는 분명히 찌들어서 아마 잘못될 것도 같다. 자 그러면서 갑자기 생각이 나는 게아 떠나야겠다. 그러면 프랑스를 가자. 그때 당시 이제 친했던 친구 두 명한테 이제 고민을 이야기했죠. 내가 이러이러해서 프랑스를 가야겠다. 근데 돈이 없다. 그리고 친구들이 소주 한잔 마시면서 좋아 내가 비행기 값 사줄게. 거기에 가서 이제 바로 자원 입대해갖고 토하진 컴파니 두제 매지모 파르시티스 거기에 배치를 받은 다음에 거기서 오래 있었습니다. 저 같은 경우는 그러니까 한국으로 따지면 본부 중대에 있었어요. 외인 본부 중대. 그러니까 거기에 제네랄도 있고 원래 오바뉴라는 데는 저같이 신병이 배치가 안 돼요. 왜냐면 행정이 좀 많은, 많은 컴파니라서 제가 거기가 된, 된 이유가 그 외인부대에는 그 캐피블랭이라고 잡지가 있어요. 그 외인부대 잡지가 따로 있었어요. 지금도 있어요. 근데 그 당시에 거기서 일하시던 금원동이 하나가 있었는데 그분이 어 지금 외인부대 40년 생활하시고 제대를 하셨거든요. 두지안 클라스로 지원을 하셔갖고 꼴을 내라고 제대를 하셨어요. 그분이 제 셰프였거든요. 이제 그분이 그림 그릴 사람이 필요하다 그래가지고 훈련소에다가 셰프 코한테 그걸 물어본 거예요. 그림 그릴 내가 있냐? 제가 걸린 거죠 거기에. 그래서 오바뉴 도착하자마자 아 그게 너냐? 저 캐피블랑카 <웃음> 끝났어요 그래서. 별명이 그때 당시 한국 사람들 사이에서는 환자였어요 환자. 나만 탔다 그러면 꼭 어딘가 부러져. <웃음> 그래서 쫄병 시절에 다리도 부러져 보고 코뼈도 부러져 보고 
그 꼬리뼈, 꼬리뼈도 부러져 보고 여기저기 진짜 많이 다쳤어요. 동료들은 자기 할 일만 하면 되는데 내할 일까지 하다 보니까 는 일이 더 많아진단 말이에요. 자, 그러다 보니까 이제 소대 내에서 아, 이제 왕따 소리 이제 듣게 되는 거라고. 병장들도 나를 되게 싫어했어요, 초창기 때는. 왜? 뭐 했다 그러면 부러지니까. 했다 그러면 병원 가 있고 하니까. 그 기간이 대략 1년 정도가 지속이 되니까 는 아, 이게 육체적으로 힘든 것도 힘든 건데 정신적으로 이제 서서 이제 힘들어지기 시작하더라고요. 그 왕따, 아, 열받아. 너무 열받아. 이제 그 차례에 이제 우리 삼중대에 같이 있었던 이제 하선배가 나타나요. 어이 백, 운동 열심히 해. 너 지금 운동 게을리 하고 있어. 팔다리가 튼튼해야 돼. 더 튼튼해야 돼. 운동 열심히 하라고 우리 선배가 이제 조언을 해주더라고요. 운동도 열심히 하는데 지금 백이 소대 친구들하고 어울리지 못하는 건 뭐야? 말이 안 되잖아. 말도 해야 되기 때문에 프랑스어 공부도 열심히 하라고 하더라고요. 보러가 안 됐기 때문에 굉장히 좀 힘들었어요. 한국 군대에서 그냥 몸으로 느꼈던 눈치 보기 이런 걸로 뭐 말이 안 통하더라도 따라했던 그런 기억들이 나고요. 그다음에 현역 생활할 때 기억이 남는 건 저는 이제 행정 쪽으로 이렇게 교육을 받으러 갔어요. 그래서 엄청 고생을 했죠. 엄청 고생을 하고 그때 공부를 아주 빡세게 했습니다. 보라를 뭐 빡세게 할수 없, 할 수밖에 없었던 이유가 그때 그 교육을 떨어지면 외부에서 영창을 보내거든요. 영창 생활 아주 힘듭니다. 한 2주 동안 음, 행정 하사관까지 올라가고 그러면서 한 16년 정도 행정 일을 했었던 것 같습니다. 네. 아, 지금도 이제 가장 기억에 남는 사람을 뽑으라 그러면 저희 부대장이었습니다. 우리 부대장. 자, 근데 중요한 거는 그분하고 2년을 쭉 보내면서 그 사람의 이제 우리 그분의 내가 이제 손과 발이요. 150명이라고 하는 한 개의 꼼빠니 인원에서 1200명이라고 하는 레지몽의 그 인원을 관리하시는 높은 분 옆에 있다 보니까 사람의 눈이 점점 커지더라고요. 그리고 그분 따라다니면서 뭐 사령부도 갔다 오고 파리도 갔다 오고 이런 식으로 하다 보니까 높은 분들을 자주 만났어요. 그래서 아 세상이 이렇게 넓구나. 높은 사람들은 이렇게 높게 넓게 생각을 하는구나. 그때 당시에 그분 따라다니면서 그분한테 배웠던 여러 가지 그뭐 내가 보고 배운 건데 지금 제대로 하고 나서도 그거를 지금 아주 잘 써먹고 있어요. 그리고 그분 덕분에 내가 이제 결혼도 제대로 잘 사랑한 여자 하고 아, 결혼식 날도 그분이 또 우리 떼모한까지 해줬어요. 십몇 년이 지난 어, 지금까지도 우리는 규칙적으로 항상 연락하고 각 집안의 이제 경조사에도 우리가 항상 연락하면서 서로 아주 그냥 긴밀한 친한 어, 친구로 좀 지내고 있습니다. 아마 지금 말 말한 그분 그러니까 제꼴 지금 꼴로 내리죠. 지금도 아직도 연락하고 그분 같은 경우는 예를 들어서 뭐 내가 머리 좀 골려가지고 좀 속일라 그런다. 그 사람은 뻔히 알아. 어, 놀랍더라고. <웃음> 그분 앞에서는 해소를 못해 아예. 솔직히 말안 하면은 그냥 다 깨져. <웃음> 의지가 됐던 거는 친구들. 그 다음에 그 어떤 상사들 같이 모범을 보이고 그냥 가족 같은 분위기였어요. 왜냐하면 외부대 자체랑 한국 군대와 달리 그 이해할 수 있는 게뭐 가족이 아니고 그 같이 생활하는. 음, 전우들이라고 하죠. 그런 친구들이었기 때문에 어떤 그 전우들 다 같이 힘든 과정에서 뭐 서로 의지하고 지내면서 만 번씩 그 한국 라면도 끓여주고 그래서 저는 음식으로 많이 좀 위안을 많이 받았던 것 같아요. 군대 생활 안에서 음, 그렇습니다. 그 참을성을 키운 게 가장 힘들었어요. 하루하루 보내야 되고 그러니까 굉장히 묵직한 게 걸리는 거예요. 그런데 그게 상호였어요. 1m 50, 1m 70 정도 되는 것 같아요. 비행기에서 그냥 떨어진다고 라 생각하고 아, 솔직히 그때 무서웠어요. 